restaurant na dapat pupuntahan natin sa mga previous Tagaytay vlog ko. Kaya lang kasi diba dahil paiba-iba yung guidelines ng MECQ lagi siyang nagsasara or tayo namang taga Manila yung hindi pwedeng pumunta doon sa place na yon. And now we are staying here again at La Bella Tagaytay. First time na nagpunta kami dito, hindi pa ako nag-vlog and naisip namin na dito na lang ulit magstay pero sa different naman na room. Papakita ko sa inyo yung itsura ng place. Tapos, isi-share ko yung link kung saan yung Airbnb link nila. They also have Facebook page. Super ganda dito. Parang hotel yung um, service nung sa Airbnb host. Sa mga nag-iisip or baka may magtanong ulit kung may checkpoint ba from Manila to Tagaytay, wala po. Kagay ulit ng dati kahit ECQ. Um, kahit na-extend pala yung MECQ nila, walang checkpoint. And baka may magtanong ulit kung magkano yung naging toll fee. Siguro mga 500 balikan. Mm -mm, depende. Pero kanina, nag-skyway kasi kami from Balintawak na entrance ng skyway. And then, diretso na nun is SLEC. So, from Balintawak, yung naging toll fee namin is 140-something. And then, pag-exit namin dun sa SLEX na Greenfields exit, 44 lang yung siningil nila sa amin. So, ayun, kapag ka magbubuk ka pala dito, nahanapan ka lang ng ID. And then, kailangan, syempre, fully vaccinated. Kailangan din dapat na dala mo yung vaccination card mo para in case man, napapasok ka doon sa mga, um, mga kainan may mapepresent ka.
Hi guys. Kakagising ko lang. Kasi after namin mag-check in kanina, nag-wash lang ako tapos natulog, nakatulog na din ako. Then, ginis nga ko ni JC, nag-aya na siya umalis. <laughs> Kasi yung Ruin Project, baka hanggang 7pm lang, I'm not sure kung may curfew sila dito na kagaya sa Manila or mas maaga. Ganda ng lighting dito. Pak, pak. Sino ka dyan? Sis. Char. Namamaga pa yung mukha ko kasi kakagising ko lang. Ganyan talaga yung face ko. Char. Guys, ito so, isa to sa part ng Napa. pagdating namin doon, sarado na sila for take out na lang daw kaya nandito kami ngayon sa drive-thru ng Jollibee, naghihintay kami ng order, tapos so, babalik na kami doon sa ano, sa room hahanap pala muna kami ng ano, beer yun lang for update Masarap mag-check-in dito sa Labela. Kasi tahimik. Tapos pag ayaw mong lumabas, nandito na lahat. May, may, may meditation chapel, may mga restaurant, may coffee shop. Pero ito, sarado siya ngayon. Siguro kasi dahil na-extend yung MECQ nila. Ito yung famous na ano, photo spot pag nag-check-in dito. Then, ayan yung hotel. Sa taas niyan, alam ko may jacuzzi eh. 
Hey guys! Naglalakad lang kami ni JC. Papakita namin sa inyo yung itsura ng parang neighborhood ng La Bella. Paikot lang naman to, pero maluwag talaga yung place niya. And then, itong gitna na to, nandyan yung I overexposed. Um, nandun yung mga coffee shop. And may mga nakasulat pa dito na ano, sign for rent ng mga pwesto. Dito tayo. Dun sa baba, dyan yung smoking area. Tapos merong ibang um, parking. Dito sa spot na yan, kapag gabi, open yung Christmas lights. Ewan ko lang ngayon, hindi kasi kami nakalabas kagabi. Kasi papunta yan doon. Kikita nyo ba yun? Yan. Yan pa yung isang coffee shop. Maganda din dyan. Ang ganda ng ambience niya. Lalo pag morning. Provincial life. Alas 4 pa lang pero napakatahimik na. Ganda ng sky. Naririnig niyo ba yung mga ano? Kuliglig. ganda dito, tsaka ang tahimik let's go, ikot tayo papakita namin sa inyo yung meditation chapel dun kami nagkape sa taas na no nung nagpunta kami dito nung una bukas puntahan natin siya papakita ko lang Sobrang tahimik pero nakakatakot na sila. Dito, sa taas before, merong mga nagsimuka. Hindi ko lang alam na yun. Parang yan yung event place siguro nila. Madaming picture spots, puro halaman dito. kaagad kahit ayun na yung parking kasi one way tapos pagpasok mo pa lang makikita mo dito na yung meditation chapel lapit tayo tahimik dito check ko kung pwede pumasok walang tao parado din Siguro may oras lang kung kailan ka pwedeng pumasok sa loob. Pero ganyan yung itsura niya. Guys, ayun, 
ulit yung entrance. Tapos before kang makarating dun sa may meditation chapel, meron silang wellness hub. Siguro dito yung ano, mga exercises, yoga, or hindi pa kasi ako familiar dun sa mga um, in-offer nilang services. Pero nakasulat dito, meron silang derma clinic. Tapos siguro, meron din ditong mga ano, clinic na pwede ka magpa-check up doon. Ang ganda din sa loob, oh. Yung mga waiting area. Para kang nasa resort. Ay, ito. Meron nga talagang clinic. Pero ang dami na mo. Dito ko siguro nagpa-check up. Medyo gaganda yung pakaramdam mo kasi yung waiting area nila napaka-peaceful and relaxing. Ganda pa ng vibe. Featuring area siya. Meron pa siguro sa taas pero hindi na kami aapit kasi wala din tao. Tsaka ang dami ng lamo kasi hapon na eh. Baka madengue kami. So babalik na kami sa taas. Um, later, papakita ko yung pool area sa inyo kasi yung pinakasikat dito sa Labena. muna tayo ng permission kasi na-extend yung MECQ nila dito kaya bawal po magsumunyo. Ang ganda dito. Tapos, ito yung pool nila. Hindi naman ganun kalaki. Na-try na namin mag-swimming dito. Pero yun nga, ngayon bawal. Pag mag-check in ka, limbawa sa kondo, magbabayad ka ng 100 pesos per head para makapag-swimming. Siyempre, hindi pa nagagamit. Ayan, may picture. And then, pag diretso mo dito, ito, last 
restaurant na to is um, part sa ng hotel or yun na And then exit na, si ikot ka na ano. Good morning guys! Day 3 na namin dito sa Anya's Haven. Um, comfortable kami na nagstay dito ng ilang araw. Um, yung nagustuhan ko sa kanya is uh, may veranda, malakas yung signal, tapos merong microwave. Wala silang stove na available, so pwede na lang kayong mag-take out, tapos iinit na lang yun sa microwave oven. Um, plus factor din sa akin na meron silang provided na plancha ng damit. Kasi syempre, di ba, lukot-lukot na yung ano mo, mga damit mo paglabas dun sa, ano, bag. Tapos, meron din silang blower, working yung blower nila. So, nagamit ko pa siya sa hair ko ngayon. Um, if you want to, um, visit the link nung kanilang Facebook page, ilalagay ko yun dun sa description box. Or, tanong nyo na lang sa akin, message nyo na lang ako. Tsaka pala, meron silang inclusion na unlimited water. Nakikita nyo ba yun? Um, unlimited na yung distilled water nila. Tapos kapag um, gusto mo magpalinis ng room, um, 74 yung duty ng caretaker. Sa amin, sa amin yung na-assign sa amin is si Miss Glyza. Kapag kami um, concern ako, nagte-text na ako sa kanya, ganun. Pero kami na rin naman yung nagbababa ng basura, so hindi na namin sila tinatawag. Pero kung gusto niyo magpa-refill nung tubig, um, i-refill nila. Kung gusto niyo magpa-walis ng floor, pwede din naman. Basta 7 to 4 dapat yung, ano, yung pag-contact niya sa kanila. Kasi syempre, yun yung working hours. Hi, babe! Picture with duwente.
Dito guys, sa cafe na to, wala pa ganong tao ngayon kasi ECQ. Pero, nakaka-relax dito. Tingnan nyo. Pangalawang balik na namin dito, mabango pa din yung waffle nila. Kaya, nagustuhan nyo ni JC. Binalikan namin. Ganda. Kamusta? Sarap. Yung waffle, kamusta? Sarap. <laughs> Nag-breakfast kami ni JC. Dito kami sa um, body cafe sa tambay. Dadalhin ko kayo dun sa taas nila kasi 3 floors to. Ganda dito. Ayun si bebe ko. Guys, sobrang ganda pa din dito. Ayun yung garden. Sobrang tahimik. Itong cafe na to, nasa loob din siya ng Labela Tagaytay. Kaya yung paligid niya, o, oh, puro puno din. Yan. Ito yung third floor ng um, body cafe. Tapos from here, matatanaw mo tong parang dito nagsasumba yung mga tao before, eh, nung nagpunta kami. Kasi sa baba niyan, parang market, marketplace ng Labela. Ang laki, pwede kayo mag-picture dyan. Ang daming picture spots dito sa Labela. Bongga. Tapos ayun yung hotel, oh. nakikita nyo ba? Natakpan lang ng puno. Ang ganda dito, third day na namin. Ang tama yung desisyon namin na hindi na lumabas ngayong araw na to. Kasi mamaya, mag-check out na din kami. Um, kami lang yung customer ngayong oras na to dito sa loob. Kaya, mas naipakita ko sa inyo yung video. Please visit this cafe kung madadaan kayo sa Tagaytay. Kasi, nalaman ko kay ma'am na understock sila. Tsaka, yun, medyo konti lang yung customers. Tapos, yung mga ano, coffee nila dito, mura lang. Mga... 60, 70. Yung order ko parang 90 pesos lang siya eh. Compare dun mo sa iba ha. Tapos yung view na ino-offer nitong cafe, um, it is worth more than its price. Yun lang. Tsaka masarap pala yung mga waffle nila. Nagustuhan ni JC eh. Natandaan niya yung ano, yung pangalan ng waffle. Hi babe! Hi ka sa vlog! <laughs> Pogi mo. Pogi niya, no? Ayan. Three floor sila. Nasa third floor ako. Dun sa baba, dun yung garden. So pretty. Dito ko natatapusin yung vlog na to. Thank you guys for watching. See you again on my next video. Bye!